Alright, so let's talk about leadership of the Philippine Local Government Units. So, executive body sa provincial government is you have the provincial governor. Ayan. So, meron din naman kasing uh, executive, legislative, and judicial body sa local government. Pero, pero, okay, nakafocus lang sila doon sa locality nila. Ha? Hindi, sa, hindi yan mag extend sa iba pang localities. Sa lo- lugar lang nila. Okay? So, ang executive legislative, uh, doon muna tayo sa executive. In provincial, ang kanilang executive body is the provincial governor. Okay? Sa city, you have the city mayor. In municipality, you have municipal mayor. And the barangay, you have the barangay chairman. Sa legislative naman is sa uh, provincial, sanggunian, sanggunian panlalawigan ang tinatawag natin dyan. Sa city, you have sanggunian panglunsod. Uh, ang municipality, may sanggunian pambayan. Sa barangay naman po, you have sangguni ang barangay. Ngayon, pagdating sa judiciary branch or judicial function or judicial body ngayon, is you have provincial city municipality, wala. Okay? Kasi if meron mang ordinansa, again, kung merong ordinansa or merong kahit anong batas na ginawa ang provincial city or municipality, remember, yung kanilang ordinansa po or if they violated a ordinance or a person violated an ordinance, MTC. Kung maalala natin dun sa nakaraan. Pagdating naman sa barangay, eto ngayon, ang katarungang pambarangay or yung ating lupong tagapamayapa. Alright, si, ano yan? Si uh, barangay Tanod at saka si uh, barangay chairman. Actually, si barangay chairman. Uh, sila yung lupong tagapamayapa. Sila yung mag- uh, mag hear ng mga cases uh, patungkol sa mga ordinansa. Kung halimbawa na meron kang ordinansa or nanggulo ka sa inyong lokalidad or sa, sa inyong lugar, andyan si barangay. And just a note, yung tulad nga na nasabi natin kanina sa, uh, or natapag-usapan natin sa judiciary topic, ang lupon ng tagapamayapa ng bawat uh, barangay, sila yung, yung nag hear mo na ng case bago mapunta sa korte. Kasi uh, minsan, may mga kaso kasi tulad ng pag-aaway, kunyari nagbogbogan, nagsuntungan kayo, so physical injury yan, pwede mo yung kasuan sa korte. Pero dahil nga sobrang dami na ng kaso na dinidinig ng korte, ang nagiging procedure is ipapabarangay na lang muna. So kung hindi talaga maayos sa barangay, pwede na siyang iakyat sa, sa korte. So ganun siya. So just a note, tanggalin ko yung photo ko, ako, yan. Note lang, vice governor, vice mayor, are, their function is as presider sila, nagiging presider sila ng LGU legislative. So, yung mga ordinance na ginagawa ng mga uh, ng sangguni ang panlalawigan, sangguni ang panglusot, sangguni ang pambayan, yung kanilang ginagawang ordinance, they are presided by the vice mayor or the vice governor. Alright? Uh, another note, there should be a sectoral representation from the youth indigenous people and barangay person in the provincial or city municipal legislature. In short, uh, ideally, uh, ideally, there should be a representation from different uh, groups, specifically the youth, indigenous people, and of course, in each barangay. Kaya ideally, mas maganda sana na napapaupo natin sa mga uh, sangguni ang panlusod o pambayan is, of course, from different uh, sectors or a different sector ng lip, uh, sa iba, ibang iba't ibang sector ng lipunan natin. All right. So ikatlo or third is katarungan pambarangay also known as, uh, also known as Luto, lupong tagapamayapa. They may settle issues in the barangay or disputes in the barangay to prevent as much as possible its filing in the courts. In short, any problem with the, uh, na nangyayari sa inyong barangay, may eh, sinasalo yan ng ng barangay. So, sinasalo nila para hindi na mag-escalate or mapunta pa sa mga korte dahil nga, ang dami ng trabaho ng korte. Okay? So, ganun, ganun ka, ganun ka-importante ngayon si barangay. Okay? So, sa mga may experience dyan na nakipagsuntukan or mayroong problema sa kapitbahay, sa mga chismosa, andyan si barangay para tumulong or maging arbiter ng mga pangyayari sa inyong mga lugar. So, powers of the local government units under the local government code. So, ano yung mga trabaho nila or ano yung mga powers na pwede nilang i-exercise? Okay. So, basic services tayo. Uh, basic services ng mga local government units is one, agricultural extension and on-site research, uh, community-based forestry projects, field 
health and hospital services, public works and infrastructure projects funded out of local funds, school building program, social wel welfare services, local tourism promotion and development, telecommunication services for provinces and cities, uh, housing projects for provinces and cities, reclassification, or sorry, so those are basic services. Pagdating naman sa regulatory powers, reclassification of agricultural lands, enforcement of environmental laws, inspection of food products, quarantine, Okay. Operation of tricycles, processing and approval of subdivision plans, establishment and regulation of cockfights. Okay. Pagdating naman sa enhanced governmental powers nila, full autonomy in the exercise of proper proprietary rights and management of economic enterprises, authority to secure domestic and foreign grants without national government approval, and cooperative undertaking among LGUs. So, yun yung ilan lamang sa mga kapangyarihan ng local government units. And as you can see, medyo malaki ang role or ang trabaho or ang function ng mga local government units. Kasi, yung mismong mga, yung nakalatag dyan, makakatulong siya para sa improvement ng pamumuhay ng mga tao sa develop na, development ng mga area nila or sa mga locality nila. And of course, public safety and uh, yung, of course, the, the welfare itself of the people. And uh, on a personal note or, or on a personal take, uh, yung trabaho ng local government is as important as the job or function or uh, a role ng, ng executive or ng national government natin. As you can see sa mga trabaho nila. So you assess uh, pagdating sa inyong lugar, how is your local government units? Paano sila nagtatrabaho? So, magkakaroon pa tayo ng mga uh, videos or discussion patungkol dito, ha? So, yan. Next is, let's talk about issues in the Philippine local government system. So, yan. Let's talk about issues, yan. So, major issues in the Philippine local government system. So, in our LGUs, LGUs is still governed by traditional politicians who uses patronage system. Ayan, totoo. Literal na totoo to. Kung mapapansin niyo, pansin niyo lang local government unit, LGUs natin. Lalo na sa panahon natin yung COVID-19. Marami sa kanila ang hindi handa. Hindi sila nakapag-prepare ng magandang hospital, hindi sila nakapag-prepare ng mga clinics, or even infrastructures pagdating sa serbisyo sa atin. Kasi mas nagbigay sila ng focus sa patronage system or bigay or tulong lang sa mga tao. So meaning, kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga politiko natin, lalo sa local government units, very traditional or very trapo. Uh, pagdating ng uh, election, namimigay lang sila ng grocery, namimigay lang sila ng pera. Pero pagdating sa serabiso, halos wala or kulang. Na kahit, kahit gaano pa ka-advance ang isang local government unit, hindi pa rin sila nakakasagot or hindi pa rin sila nakaka, nakaka-respond doon sa demands ng mga tao systematically. And that is one of the problems of LGUs. Hindi systematic. Hindi, hindi sila nakapag-build ng, ng isang sistema kung saan mawala man sila or hindi man sila yung nakaupo. Maganda pa rin ang serbisyo ng gobyerno. And those are, or isa yun sa problema ng local government system dito sa Pilipinas. So another uh, another issue is NGO involvement in LGU. LGUs are hardly felt. So uh, even uh, even uh, NGOs uh, hindi natin sila maramdaman or not hindi sila maramdaman pero mapapansin natin na ang mga NGO hindi sila sa local government lumalapit sa national government sila. And NGOs are very crucial when it comes to services, when it comes to uh, development ng isang lugar. Kasi nga, ang, LG, ang NGOs, nakakatulong talaga sila sa social development ng isang lipunan. And yun yung, yun yung lacking. Okay? Uh, siguro, dahil sa corruption, siguro sa issue ng, uh, yun ano, corruption, and of course, uh, may mga uh, politiko kasi or LGUs na hindi sila open for involvement of NGOs, Nagiging, na, y y hindi maramdaman si NGO ngayon. So, yan. And third, unequal distribution of financial resources, especially the IRA. Ang IRA po is ito yung, uh, yung pondo na natatanggap ng mga LGUs. And this is true. 
Uh, and this is the reality. Hindi po pantay-pantay ang natatanggap na pera ng mga LGUs. Meaning, uh, mas marami pa rin natatanggap na pera ang mga uh, nasa highly urbanized cities kesa sa mga nasa provinces. Kaya, mapapa- kaya nga mapapansin natin, pagdating sa development, mas develop pa rin ang mga nasa cities or nasa Maynila uh, na tinatawag natin kumpara sa mga probinsya. Kasi nga, hindi equal yung distribution ng pera. And, makikita naman natin yan kasi masyado nga centralized yung ating gobyerno and yung mga batas natin na ang development talaga is napupunta lang sa so, doon sa mas nakakapag-perform uh, na city. Pero it doesn't necessarily mean hindi pwede mag-trabaho uh, or hindi makapag-provide ang isang local government unit sa provinces. So again, the problem is very patronage uh, politics driven kasi yun nasa LGUs natin. And then last is the lack of competent personnel to truly implement devolution. And yun na nga, uh, I think uh, naintindihan, uh, recognize agad natin ito eh. Na kasi hindi hindi lahat ng nasa local government or nasa position in the local government is very willing to, you know, uh, go extra mile doon sa trabaho na ibinigay sa akin. Let's say, for example, you have, uh, in this crisis of pandemic, nakita natin kung paano talaga sila nagtatrabaho ang LGUs. ba diba, si uh, Vico Soto, uh, Mer- Mercy of uh, Marikina, uh, Rex Gatchalian, Diba, sila yung mga naging notable people, si Zamora ng San Juan. Sila yung mga naging notable people, eh, notable mayors in the local government uh, units. Kasi sila yung mas kumikilos. Sila kasi yung mas, meron silang uh, tinatawag nating uh, urge or meron silang mismong, you know, very competent sila pagdating sa sa pag-provide ng services or pagtatrabaho unlike other mayors na you know andiyan na sila na matagal na and ang ang mindset lang nila is sige bigyan natin ng tulong na lang yung mga tao and hindi sila kapag build ng sistema out of it or nung nung mga nakaupo pa sila and wala silang mas maayos yung gamitin na lang natin yung word na mas maayos sa serbisyo so yan yung mga issues natin sa local government system and ayun uh, final note ang local government is sobra siyang importante kasi nga uh, ang national government is marami na siyang trabaho, marami na siyang uh, kailangang isipin and dyan papasok ngayon yung role ni local government para mag-step up to work hard or to provide services sa mga tao and hopefully uh, and hopefully one day uh, magkaroon tayo ng isang local government or local government uh, officials or units na talaga namang uh, magpo-provide sa atin ng maayos na Serbisyo. So, uh, pag-uusapan din natin soon, gagawa ko ng video specifically about federalism and how federalism uh, will be an advantage and also a disadvantage to the Filipino people. And if you want that, just you know, like, subscribe, and uh, comment lang kayo. So, maraming maraming salamat sa inyong uh, pakikinig. Uh, again, if you have questions, clarifications, and other topics you want us to discuss, just comment down below. So, maraming maraming salamat. God bless everyone. Be safe.